ఇస్రో చంద్రయాన్ మిషన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండానే సన్ మిస్టరీస్ని ఛేదించడానికి ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఏఎంకి లాంచ్ చేయబోతుంది అంటే ఇస్రో ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉందో తెలుస్తుంది చంద్రయాన్ టూ మిషన్కి రష్యన్ ల్యాండర్ కోసం వెయిట్ చేశాం లాస్ట్కి ఇండిజినస్గా డెవలప్ అయిన ల్యాండర్నే యూజ్ చేశాం లోకల్గానే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా డెవలప్ చేశాం ఆదిత్య ఎల్వన్లో కూడా సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లోకల్గానే డెవలప్ చేశాం ఇప్పుడు ఇస్రో సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియాకి ఒక దిక్సూచిలా ఉంది దీస్ ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ టైమ్స్ టు బీ అన్ ఇండియన్ నా వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ ఇస్రోకి ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ చేయాలన్న ఆలోచన రెండు వేల ఎనిమిది నుండి ఉంది మొదటిగా లో ఎత్ ఆర్బిట్ అంటే ఎత్తు సమీపంలో తిరుగుతున్న శాటిలైట్తో సన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలని అనుకున్నారు తరువాత మిషన్ యొక్క స్కోప్ పెంచాలని అనుకున్నారు దానికి కొత్త సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాడ్ చేశారు అలా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి మిషన్ యొక్క బడ్జెట్ మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు అయింది ఇది ఇస్రో సన్నిని అర్థం చేసుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో మొదటి మిషన్ ఆదిత్య ఎల్వన్ సన్ అబ్జర్వేషన్స్ మొదలు పెట్టడానికి నూట తొమ్మిది రోజులు పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత ల్యాగ్రేంజ్ పాయింట్ వన్కి రీచ్ అవుతుంది అసలు ల్యాగ్రేంజ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ ల్యాగ్రేంజ్ పాయింట్ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నాం అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు స్పేస్లో టూ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్స్కి కొన్ని పాయింట్స్లో గ్రావిటీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది ఈ పాయింట్స్ని మనం బ్లాక్ రేంజ్ పాయింట్స్ అని అంటాము అలాగే సన్ అండ్ ఎత్తుకి ఫైవ్ ల్యాక్ రేంజ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆదిత్య శాటిలైట్ ల్యాక్ రేంజ్ పాయింట్ వన్ని టార్గెట్ చేస్తుంది అందుకే దాని పేరు ఆదిత్య ఎల్వన్ అని పెట్టారు ఈ ఎల్వన్ పాయింట్ ఏరియాలో గ్రావిటీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది తక్కువ ఫ్యూయల్తో ఎత్తు షాడోస్ ఏమీ లేకుండా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఎఫిషియంట్గా పనిచేస్తుంది సో ఆదిత్య ఎల్వన్ ల్యాక్ రేంజ్ పాయింట్ చేరుకోవడానికి జెన్నీ ఎలా ఉంటుంది సెప్టెంబర్ టూన పిఎస్ఎల్వి రాకెట్తో లాంచ్ అవుతుంది మొదట లో ఎత్ ఆర్బిట్లో రొటేట్ అవుతుంది రిక్వైర్డ్ యాక్సిలరేషన్ వచ్చాక శాటిలైట్కి ఉన్న ఇంజిన్స్ యూజ్ చేసి ఎత్ స్పియర్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నుండి బయటికి వచ్చి అంటే ఎత్తు గ్రావిటీ డామినెన్స్ నుండి ల్యాగ్రేంజ్ పాయింట్కి ప్రయాణం మొదలు పెడుతుంది ల్యాగ్రేంజ్ పాయింట్ ఏరియా చేరుకున్నాక అక్కడ స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఈ ఏరియాని మనం హ్యాలో ఆర్బిట్ అని అంటాము ఈ హ్యాలో ఆర్బిట్లో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కేజీస్ బరువు గల శాటిలైట్ సెవెన్ సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో స్టడీ చేయడం మొదలు పెడుతుంది అసలు ఏం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో సూర్యుని ఎలా స్టడీ చేస్తామని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనం సన్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి సన్ మన ఎత్తు కంటే పదమూడు లక్షల రెట్లు పెద్దది ఎత్తు నుండి పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సన్ సిక్స్ లేయర్స్తో ఉంటుంది అన్ని లేయర్స్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి కానీ సన్ కోర్లో ఒక మిరాకిల్ జరుగుతుంది సన్ కోర్లో చాలా తీవ్రమైన ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది ఆ కండిషన్లో హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ కొలైడ్ అండ్ ఫ్యూజ్ అయ్యి హీలియంగా ఫామ్ అవుతాయి ఈ ప్రాసెస్ని మనం న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటాం అసలు మ్యాజిక్ ఇప్పుడు మొదలవుతుంది ఎప్పుడైతే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి హీలియంగా ఫామ్ అవుతుందో అప్పుడు ఆటమ్స్ కొద్దిగా మాస్ని లాస్ అవుతాయి ఈ లాస్ అయిన మాస్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఈ ఎనర్జీనే లైట్ అండ్ హీట్గా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఐన్స్టైన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంసి స్క్వేర్లో చూడొచ్చు ఇప్పుడు హీట్ అండ్ లైట్గా ఉన్న ఎనర్జీ రేడియేటివ్ అండ్ కన్వెక్టివ్ లేయర్స్ నుండి ఫోటోస్పియర్స్ చేరుకుంటుంది ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఫైవ్ థౌజండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది మనం సన్ నుండి చూసినప్పుడు కనిపించేది ఈ ఫోటోస్పియరే తరువాత క్రోమోస్పియర్ నుండి కరోనాకి చేరుకుంటుంది కానీ కరోనా దగ్గర ఎవరికీ అర్థం కాని మిస్టరీ ఒకటి ఉంది కరోనా దగ్గర టూ మిలియన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉంటుంది అంటే ఫోటోస్పియర్ కంటే అవుటర్ లేయర్ అయిన కరోనాలో టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ ఈ మిస్టరీ ఛేదించడానికి సోలార్ అట్మాస్ఫియర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇంకా సోలార్ ఫ్లేర్స్ అండ్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్ ఎత్తు మీద ప్రభావం బాగా ఉంటుంది మన శాటిలైట్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రొవర్గ్రిడ్ సిస్టమ్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఒక సోలార్ ఫ్లేర్ బిలియన్ అటామిక్ బాంబ్స్తో సమానంగా ఉంటుంది ఆదిత్య ఎల్వన్లో ఇంపార్టెంట్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదంటే విజిబుల్ ఎమిషన్ లైన్ కరోనాగ్రాఫ్ అని చెప్పచ్చు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇండియన్ ఫిజిక్స్ ఆఫ్ ఆస్ట్రో ఫిజిక్స్ బెంగళూరులో డెవలప్ చేశారు ఇది ఆర్టిఫిషియల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ క్రియేట్ చేసి అంటే డైరెక్ట్ సన్ లైట్ని బ్లాక్ చేస్తుంది అప్పుడు సన్ అవుటర్ లేయర్ అయిన కరోనాని ప్రాపర్గా స్టడీ చేయడం కుదురుతుంది ఇస్రో చెప్పిన సమాచారం ప్రకారం ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ 
అండ్ హై ఎనర్జీ ఎల్ వన్ ఆర్బిటింగ్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ సన్ ఎక్స్రే యాక్టివిటీస్ని మానిటర్ చేస్తాయి అప్పుడు సోలార్ కరోనా హీటింగ్ ప్రాసెస్ని స్టడీ చేయడం వీలవుతుంది ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నీ ఒకటిగా పనిచేసి మిస్టీరియస్ సన్ యొక్క పూర్తి పిక్చర్ని చూపించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆదిత్య ఎల్ వన్ శాటిలైట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేసి చాలా డేటాని ఇస్తుంది ఈ డేటా సన్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ ప్రిడిక్షన్ మోడల్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ స్టడీ వల్ల మనకి ఏం లాభం ఆ డబ్బు దేశం కోసం ఉపయోగిస్తే బాగుండు అనిపించచ్చు నేను అదే అనుకున్నాను బట్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ బూమింగ్ పీరియడ్లో ఉంది పాండమిక్ ముందు ఫైవ్ స్పేస్ కంపెనీస్ ఉంటే ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇంకా కొన్ని ఇయర్స్లో చాలా కంపెనీస్ వస్తాయి మనం పెట్టే ఖర్చు కంటే లాభాలే ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా వస్తుంది ఇంకా యంగ్ పీపుల్లో సైంటిఫిక్ అవుట్లుక్ డెవలప్ అవుతుంది ఒక విధంగా ఇండియా స్పేస్ ఇండస్ట్రీకి ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ కనీసం ఇప్పుడైనా గవర్నమెంట్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి ఇన్నోవేటివ్ పాలసీస్ పట్టుకురావాలి ఇస్రో చాలా తక్కువ ఖర్చుతో చేయడం నాకు సర్ప్రైజింగ్ అనిపించదు అసలు ఇంత తక్కువ ఫండింగ్తో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎలా చేశారో అనిపిస్తుంది బట్ ఎనీవేస్ దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు ఎంజాయ్ ఇండియా స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ విత్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది కవరేజ్ దిస్